भगवत गीता हमें एक मैं अयम आरम्भ शोभावत करते चाहिए गीतार सम्बन्धे आलोचना करा कतुक्त कतटा जुक्तिजुक्त युव तो एक मानुषर मन मध्य थकबी तत्सत्व आरम्भटा खूब इम्पर्टेंट ये जे से जरा साधारण मानूष आदर प्रतनिधिर मत अर्जुन क्च कर जे हम विपदे पड़े जे रखम भेगे पड़ी जे रखम समस्या तैरी हम भेगे पड़ी क्राइसिस तैरी हम भेगे पड़ी ये जगो यो मत अर्जुन एखे रिप्रेजेंट कर मैंने घटना हे गीतार प्रथम अध्याय उर अलसो पार्थरमार्स जर रिप्रेजेंटेटिव हम अर्जुन एवं ताके जे कथा बोल तार संगे कथा बोलें से भगवत प्रति मानुष्टी आस ठीक मध्य ही जरा श्रेष्ठ रूप आज अ लीडर जरा पद देखान ठीक से भूमिका आस संगे मिले जाए श्रोता एवं वक्ता दुई पक्ष संगे मिले जाए मन है गीतार प्रथम आरम्भटा खूब इम्पर्टेंट से छूते परि कैरेक्टर के छूते परि अर्जुन के छूते परि एवं द लीडर एज एज अ लीडर हमें भगवान के जान एखे छूते परि भगवद गीता बीटा कैमन कि बोलते चाय यब प्रश्न एखे अनालोच्य आलोचना करा एकम्र अल्पस्रुत अल्पज्ञ मानुष छाड़ा जर सामान्यतम बोध आई ग्रंथे मर्मकथा जान गीतार उपदेश आदेश अनुशासन एक रथर ओपर दाड़िए जे भद्रलोक गीतार उपदेश दिशन एक नागारे उच्चारण कर जाटाई गभर एर बक्तव्य जेटा भगवान कृष्ण पर्त पर स्वीकार कर दैट हुईच आई कैनट रिपीट हमें द्वित बार बोलते पर घटना हे इटा एम एक बेपार जे कृष्ण निजे मुखे स्वीकार कर महाभारत जो आश्रमेधिक पर्व हमें सत्य कथा मानी महाभारत बेपार एक अद्भुत धरण चमत्कार आ मैं महाभारत पढ़ाटा एकटू शिखते हैं अतटा बेपार सोजा नए अत कारण एखान कार जिन ओखने वाला ओखान कार जिन ओखने वाला सेगल एक जगह एक समसूत्रे प्रसंग सूत्रे नहीं आसा से बोधय चेष्टा सारा जीवन करटाई कर जा भगवद गीतार उपदेश भगवद गीता कत कठिन कत ग स्वयं कृष्णर मुखे जदि शा जाए भगवद गीतार माहत्व तो बोल ना घटनाटा घटे जख महाभारत आश्रमेधिक पर्व अर्थात अश्वमेध पर्व आरम्भ होने बोध खूब काछाची एक समय मध्य मैं भगवान से कुरुक्षेत्र जुद्ध शेष हो गए अनेक दिन एवं अर्जुन मान चले जा समस्त अश्वमेधे क्चकर्म शेष हो गए सकले मान खूब मैं कि बोलब कौरव राज्य युधिष्ठिर ए सुप्रतिष्ठित पांडव भाई शहरे रिलैक्सड ये अवस्था कृष्ण द्वारकाय फिर जाबें एरम समय कृष्ण सामने एक दिन सभार घरे अर्थात ओ से ही हस्तिनपुर सभा घरे उपस्थित हो कृष्ण एवं अर्जुन से अर्जुन कृष्ण का बना धोलें बन बोलो ये बोलें देखो कुरुक्षेत्र युद्ध आगे से मैं बंधुतर खातिर ही हक तुम्हें बस अनेकगुल कथा बोले किंतु हमारा कपाल जो सेगल सब मैं हमारे तो भूल मन मैं बनय कर ही भूले गे मैं बोलते चाहिए भगवद गीतार जो उपदेश हो सेटाई एक बार सुनले ही मन रखते पर अर्जुन पक्षे सम्भव हाँ जिन्हें कृष्णर शखा 
তিনি বলছেন যে অনেক কথা তুমি আমাকে বলেছেন কিন্তু আমার মানে সত্যি হতভাগ্য যে আমার সেগুলো অনেক ভুলে গেছি আমি হ্যাঁ নষ্টংমি ভ্রষ্টচিতস আমার মন থেকে সেটা চলে গেছে কিন্তু আমি এটা বুঝতে পাচ্ছি যে বিষয়টা এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে বারবার সেখানে আমার মানে কৌতূহল আছে আর কি আমি বলবো যে মহাভারতের এই আশ্রমেদিক পর্বের যে যে অংশটা এই কথোপকথন হচ্ছে সেই অংশটার নাম হচ্ছে অনুগীতা অনু মানে পশ্চাৎ মানে পরে আসছে গীতা অনুগীতা অনুগীতাটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট তার নিজের জায়গায় সেখানে কি বলেছেন না বলেছেন সেটা পরে যদি কোনো দিন সুযোগ পাই বলব কিন্তু সেটা অবধারিতভাবে ভগবদ্ গীতার একটা নির্যাস সেটা অন্যভাবে বলা কিন্তু সেটা কি অবস্থা দাঁড়াচ্ছে যে অর্জুন যখন এই প্রশ্নটা বলছেন তখন কৃষ্ণ মানে কিন্তু কি বলছেন যে দেখো বিদিতং মে মহাভাগ সংগ্রামে সমুপস্থিতি তখন যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল এটুকু আমার বেশ ভালো মনে আছে মাহাত্ম দেবকী পুত্র কখনো কখনো এখানে পাঠ আছে দেবকী মাত হ্যাঁ দেবকী যার মাতা মানে এরা কিন্তু যশমতির কথা বলে না এরা দেবকী মাত মহাভারত তো তৎচাতে রূপম ঐশ্বরম এবং অদ্ভুত ব্যাপার তিনি যে বিশ্বরূপ দর্শন দেখিয়েছিলেন হাউস মানে হোয়াট আর শর্ট অফ ফ্যামিলিয়ারিটি উইথ দ্য ফ্যামিলিয়ারিটি হুইচ ব্রিটস কন্টেন্ট একসঙ্গে থাকতে 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 ভগবদ্ গীতার মতো একটা উপদেশ হয়েছে বলছেন যে আর সেই যে তুমি একটা একটা অদ্ভুত অলৌকিক রূপ তুমি দেখিয়েছিলে অর্জুন মনে করতে পাচ্ছেন না অবাক লাগছে মানে এটা কিন্তু ফ্যামিলিয়ারিটির জন্যই সম্ভব হয়েছে যে দেখা করতে কথা বলতে বলতে আমাকে একটা অদ্ভুত রূপও দেখিয়েছিলেন তিনি হ্যাঁ এবং সেখানে কিন্তু এই রকম ছিল ভগবদ গীতার মধ্যে ভগবদ গীতা যখন আরম্ভ হচ্ছে সেখানে বিশ্বরূপ দর্শন যেখানে আরম্ভ হচ্ছে সেখানে কৃষ্ণ নিজে বলেছিলেন যে দেখো এই রূপ তুমি সাধারণ মানুষের চক্ষে দেখতে পাবে না দিব্যাং ददामी ते চক্ষু তোমাকে দিব্য চক্ষু দিচ্ছি পশ্যমে রূপমৈশ্বরম এই যে রূপমৈশ্বরম ভগবান বলেছিলেন সে কথাটা কিন্তু অর্জুনের মনে আছে বলছেন তচ্চ রূপম তচ্চ তে রূপমৈশ্বর সেই যে অদ্ভুত রূপটা তুমি দেখেছিলে যত্ত তদ্ভবতা প্রোক্তং পুরাক কেশব সৌহৃদাত তুমি আমাকে বন্ধুত্ব বসত যে কথাগুলো তুমি বলেছিলে তৎসর্বং পুরুষ ব্যাঘ্র নষ্টং মে বগ্রচেতস আমার আমি ব্যাঘ্র ছিলাম যুদ্ধের জন্যে কিংবা যুদ্ধ না করার জন্যে তখন আমার সব সব আমার সেগুলো ভুলে গেছি মামা কৌতূহলং অস্তি আমার কিন্তু কৌতূহলং তো অস্তি আমার বড্ড কৌতূহল আছে কিন্তু তেষ ওয়ার তেষ প্রণাপ্পণ সে কি যে সব বলেছি আমার প্রচণ্ড কৌতূহল হচ্ছে কিন্তু আজকে হঠাৎ করে ভবাংশ দ্বারকাং গন্তয়া তুমি তো এখন দ্বারকায় চলে যাবে নচিরাজ ইব মাধব তুমি তো এক্ষুনি চলে যাবে তুমি আমাকে একটু বলে যাও সেই সব কথাগুলো কৃষ্ণ বলছেন এব মুক্তস্ত কৃষ্ণম ফালগুনং প্রত্যভাষত পরিস্পর্য মহাতেজা বচনং বচনং বদতাং বর যিনি কথা বলতে পারেন যে সব বাগ্ঞী আছে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাগ্ঞী হচ্ছেন কৃষ্ণ বলছেন তাকে প্রথমে জড়িয়ে ধরলেন অর্জুনকে জড়িয়ে ধরলেন প্রথমে এই জড়িয়ে ধরাটা মানে কীরকম একটু যে প্রশ্রয়ের সঙ্গে তিনি কিন্তু এখনই বকা ঝকা করবেন তিনি বলতে আরম্ভ করলেন কি শ্রাবিত স্তন মহাবাহ শোনো আমি শ্রাবিত স্তন ময়া গৈহম জ্ঞাপিত জ্ঞাপিত সনাতন সেই যে পুরাতন ভাবনা সনাতন শব্দটা তো একাল অদ্ভুত লোকেরা ব্যবহার করেন ওরা সনাতন মানে কিছু জানেন না সনাতন বলতে একদম ওল্ড ক্রিড যাকে বলে যা যার মধ্যে বেদ উপনিষদ ইত্যাদির বক্তব্য আছে সনাতন ধর্ম নিয়ে যারাই ব্যাখ্যা করেছেন তারা কিন্তু ইন্ডিয়ান ফিলসফির ব্যাখ্যা করেছেন তারা কিন্তু বেদ উপনিষদের ব্যাখ্যা করেছেন কেউ সনাতন বলতে এটা বলেননি যে আমি অমুক সম্প্রদায়ের মানুষ নো তাদের সনাতন বলে 
এখন এই যে সনাতন জ্ঞাপিতশ্চ সনাতন তোমাকে সেই ব্রহ্ম বিষয়ক ভাবনা যে বলেছিলাম তোমাকে জানিয়েছিলাম ধর্ম স্বরূপিনং পার্থ ধর্ম তার নিজের স্বরূপে যেভাবে দেখা দেয় আসল ধর্ম সর্বলোকাংশ শাশ্বতান সমস্ত লোকের মধ্যে যেটা শাশ্বত সেই ধর্ম স্বরূপে এসছিল আমার মুখে তোমাকে সেটা জানিয়েছিলাম এবং এটাও তোমাকে এটা মনে রাখার দরকার ভগবদ্ গীতার শেষে যখন শেষ হয়ে গেছে সব কথা বলা তখন কৃষ্ণ বলছেন কচিত এ তা শ্রোতং পার্থ তয়া একাগ্রে ন চেতসা তয়ই কাগ্রে ন চেতসা বলে এই যে আমি এতক্ষণ ধরে কথা বললাম পার্থ তুমি কি এগুলো ভালো করে শুনেছ তো একাগ্র মনে শুনেছে তো যদি শুনে থাকো আমি আবারও জিজ্ঞাসা করছি কচিত অজ্ঞান সংমোহ তোমার যে অজ্ঞান রূপ সংমোহ তৈরি হয়েছিল যে অজ্ঞান থেকে যে মোহ তৈরি হয় মূঢ়তা তৈরি হয় সেটা প্রণাস্তে ধনঞ্জয় সেটা কি তোমার গেছে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম তোমাকে তখন তুমি কি বলেছিলে নষ্ট মোহ স্মৃতির লব্ধা তুমি বলেছিল হ্যাঁ আমার সব মোহ নষ্ট হয়ে গেছে আমি সমস্ত স্মৃতি খুঁজে পেয়েছি কি করতে হবে আমাকে এবং তুমি এটাও বলেছ রে করিস সে বচন তব হ্যাঁ আমি তোমার কথা শুনছি করব আমি তুমি যা বলছো তাই শুনবি কিন্তু আজকে কি হলো তুমি সেগুলো সব ভুলে গেছো এত কথা বলেছিলি আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম তোমাকে যে তোমার মোহ নেই তো তোমার সব মনে আছে তো তুই বলেছিলে কিন্তু কৃষ্ণ এখন বকাবকি করছে অবধ্যা নাগ্রহী স্তর্থ আমি তখন এত সুন্দর করে বলেছিলাম তোমার বুদ্ধিহীনতা বসত অর্জুনকে বলছেন তোমার বুদ্ধ অবধ্যা বুদ্ধি ছিল না বলে নাগ্রহী রিজাস্তম তুমি সেগুলো ভালো করে গ্রহণ করনি গ্রহণ করা কাকে বলে শাস্ত্র শোনার পর কতগুলো ব্যাপার থাকে সেটা যে কোনো পড়াশোনার ক্ষেত্রেই একটাই জিনিস লাগে যেটা কৌটিলের অর্থশাস্ত্র বলেছেন গ্রহণ আমি বিদ্যা শুনলাম সেটাকে ধারণ করতে হয় তারপরে গ্রহণ ধারণ উহ প্রত্যুহ মানে আমি সেটা ধারণ করার পর সেটার মধ্যে কোনটা রাখব কোনটা রাখব না হ্যাঁ এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু ধারণের মধ্যে পড়ে আমি মানে আমি বিদ্যাটা ধারণ করেছি ঠিক এই কথাটা বলছেন যে নাগ্রহীস্ত ম তুমি নাগ্রহীর ইয়াস্তং তুমি ভালো করে গ্রহণ করনি তন মেয়ে সুমহাদপ্রিয়ম তুমি যে ভালো করে এটা তুমি বলেছিলে কথা দিয়েছিলে বলেছিলে যে আমি সব শুনেছি ভালো করে কিন্তু এখন যে বুঝতে পারছি শোনো নি সেটা সুমহাদপ্রিয়ম আমার কাছে সেটা ভালো লাগছে না আমার কাছে অপ্রিয় লাগছে কথাটা নচ সাধ্য পুনর্ভূয় কৃষ্ণ বলছে এইখানে বুঝবেন গীতাটা কত গভীর কৃষ্ণ বলছেন আজকে সেই সব কথা আমি আবার করে বলতে পারব না নচ সাধ্য সা অধ্য পুনর্ভূয় স্মৃতির মেয়ে সং ভবিষ্যতে ভগবান বলছেন আমার সেটা বলবার মতো স্মৃতি নেই আমি যা বলেছিলাম তখন কেন কেন বলেছিলাম তুমি শোনো নূনম অশ্রদ্ধ ধান ওষি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি তুমি আমাকে সেই রকম শ্রদ্ধা করে শোনো নি দুর্মেধা হিয়সি পাণ্ডব হে পাণ্ডব তোমাকে দুর্মেধা বলে মনে হচ্ছে মেধাবি নও তুমি অথবা কুমেধা আছে তোমার জন্য যার জন্য ওই রকম জিনিসগুলো তুমি শোনো নি কিন্তু আমার পক্ষে আমি বলি নচ সক্যাং পুনর বক্তম অশেষ হীন ধন যা আমি বলেছিলাম তা আমি দ্বিতীয়বার ভালো করে বলতে পারব না কেন সাহি ধর্ম সুপার জাপ্ত বরহমান পদবেদনে আমি তোমাকে ধর্মের কথা বলেছিলাম কি পাল ধর্ম মানে কিন্তু ফুল বেলপাতা নৈবেদ্য বল বুঝবেন না ধর্ম বলতে এখানে ওই কর্মযোগ জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ ইত্যাদি এবং পরব্রহ্ম ব্রহ্ম বেদনে ব্রহ্মের কথা বলেছিলাম তোমাকে নচ সক্যন্তন ময়াভূয় আমার পক্ষে 
আবার পুনরায় সেইগুলো বলা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না পরং পরং হি ব্রহ কথিতাম পরব্রহ্মের কথা বলেছিলাম তোমাকে কেমন করে বলেছিলাম যোগ যুক্তি ন তনময়া আমি তখন যোগ যুক্ত হয়েছিলাম যোগ যুক্ত মানে উইথ অল কনসেন্ট্রেশন যে আমি ব্রহ্মের কথা বলছি যেরকম করে একজন ঋষি বলেন যেরকম করে নচিকেতা বলেছিলেন ঠিক সেই রকম সংযোগ মনের সঙ্গে বুদ্ধির সংযোগ যেখানে যোগ তৈরি হয় সেই যোগের মধ্যে দিয়ে আমি তোমাকে সেই সব কথা বলেছিলাম ইতিহাস অন্ত বক্সান বক্সি আমি আমি অত কথা তখন যে কনসেন্ট্রেশন নিয়ে বলেছিলাম তোমাকে আমি আর অত কথা বলতে পারবো না ফলত আমি 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 তোমাকে সেটা বলতে পারবো না অতএব তুমি আমাকে সেই ব্যাপারটা ক্ষমা করো আমি বলতে পারবো না সেভাবে এই যে এত তিরস্কার করলেন কথাটা যেভাবে বলেছিলেন আমার আমার মনে আছে যে প্রখ্যাত পার্লামেন্টারিয়ান ছিলেন তিনি সিপিআই লিডার ছিলেন এককালে হিরণ হিরেন মুখার্জি আপনারা তার নাম শুনে থাকবেন কেউ কেউ তাকে চিনিও থাকবেন যারা বয়োবৃদ্ধ আছেন তারা জানবেন এই যে হিরেন মুখার্জি কী ছিলেন ওরকম বিশাল পার্লামেন্টারিয়ান বক্তৃতা করতে উঠলেন উঠলে পরে নেহরুর মতো লোক পর্যন্ত একদম তন্ময় হয়ে তার কথাবার্তা শুনতে এরকম পার্লামেন্টারিয়ান কিছু কিছু ছিলেন আমাদের আজকের পার্লামেন্ট নয় সেটা যেখানে একটা কথা উঠলে এই হিরেন মুখার্জি বলেছিলেন তিনি বহু বিষয়ে পণ্ডিত ছিলেন তার সঙ্গে আবার অনেকবার দেখা হয়েছে তিনি বলেছেন যে দেখুন আমার পার্লামেন্টের একটা একটা ভালো বক্তৃতা যে একসময় বিষয় আশয় সম্বন্ধে যে বিষয় এবং যা বলতে যাচ্ছি সেই আশয় সেই বিষয় আশয় সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা যে একটা তৈরি হয়ে যায় সেটা আমাকে দ্বিতীয়বার বলতে বললে আমি সেই বক্তৃতাটা করতে পারব না কেননা ওখানে যে কনসেন্ট্রেশন তৈরি হয় প্রতিপক্ষের যুক্তির বিপক্ষে যে কনসেন্ট্রেশন তৈরি হয় সেই কনসেন্ট্রেশনটা অন্য সময় এরকম হয়ে দাঁড়াবে যে আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আচ্ছা আপনি তো বলুন তো সেটা রাশিয়ান ট্র্যাফিজের মতো হয়ে দাঁড়াবে যে তুমি যাও তো এবার এবার সাইকেলের খেলা দেখাও তুমি এবার যাও তুমি এবার যাও তোমার দড়ির ওপরে হাঁটতে হবে অ্যাট দিস অর্ডারিং এই যে অর্ডার করছেন একটা বক্তৃতা শোনার জন্য ইট দাজেন্ট মিন যে আমি সেই বক্তৃতাটা আবার রিপিট করতে পারব এটা হিরেন মুখার্জির মতো লোক ওই রকম পার্লামেন্টারিয়ান বলেছিলেন বলেই আমি বুঝতে পারি যে কৃষ্ণ যেটা বলছেন সেটা কতখানি সত্য যে উইথ অল কনসেন্ট্রেশন যে বিপক্ষতার যে যে অসম্ভব ক্রাইসিসের মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যে কনসেন্ট্রেশন তোমাকে এটা বলেছিলাম সেটা আমি বলতে পারবো না হ্যাঁ অতএব সেইভাবে আমি বলতে পারবো না আমার মানসিক ক্ষমতা থাকতে পারে কিন্তু তৎসত্ত্ব আমি বলতে চাই এই সূত্র ধরে যে ভগবত গীতা যে কতটা গভীর কতটা কঠিন এবং কতটা সুন্দর কতটা সিম্পল কথা আছে না যে সহজ কথা যায় না বলা সহজ অনেক সহজ কথাই কিন্তু এখানে বলেছেন কিন্তু সেই সহজ কথা বলার জন্যে এত জটিলতা এত জটিল তত্ত্ব সব নিয়ে আসতে হয়েছে ভগবান কৃষ্ণকে এখানে যা দ্বিতীয়বার বলা যায় না কাজেই আমি যদি কোনো দিন ভগবদ্ গীতার কথা বলি আমাকেও সেই রকম সমাহিত হয়ে বসতে হবে যেখানে আমি ভগবদ্ গীতার মূল বক্তব্যগুলো বলতে পারব আমি বুঝে নেব যে আমার সামনে যে সমাহিত শ্রোতারা আছেন তারা আমার কথা শুনবেন সেইভাবে কাজে সেই তখন আমি বলতে পারব যতখানি ভগবান কৃপা করবেন বলার জন্য সেইটা আর কি তার কৃপা না হলে এটা বলতেই পারব না কিন্তু এখন আজকের যে আমি আরম্ভটা বলতে চাইছি আজকের যে ইঁদুর দৌড় চলছে সমস্ত পৃথিবীতে আমি এ চাই ও চাই সে চাই ইত্যাদির যে জায়গা সেই পরিস্থিতিতে মানে অহর্নিশ অহর্নিশ একটা হনুমান জগৎ আমি দেখতে পাই সব সময় যেখানে মানে জীবনানন্দ বলেছিলেন না যে চারিদিকে সর্বরাহের সুর কি চাহিদা কাদের মেটায় এই যে ব্যাপারটা না চারিদিকে একটা সর্বরাহ মানে একটা একটা সাপ্লাই দিচ্ছে ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই চলছে এই এই যে জায়গাটা এইখানে দাঁড়িয়ে ভগবদ্গীতার প্রথম অধ্যায়টাই আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট বলে মনে হয় যেটা দর্শনের চরমতম গ্রন্থ তার 
আরম্ভটাও কিন্তু নেগলিজেবল নয় এটা বোঝা যায় যে সমাজ দর্শন কিংবা মানুষের যে মানসিক ভাবনা সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ভগবদ্ গীতার যে অধিগত বিষয় যেখানে অর্জুন এবং কৃষ্ণ আমাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়ে ওঠেন অ্যাজ এ বক্তা এবং শ্রোতা এবং সেটা একজন ফলোয়ার অ্যান্ড আ লিডার সেই ব্যাপারটা আমার ধারণা একদম ম্যানেজমেন্টের মতো থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি যেখানে ম্যানেজমেন্টের বিচার হয় সেই ভাবনা যেন এখানে চলে আসে একটা মামুলি কথা বলি যে ভগবদ্ গীতা একটা কথা বলে যে শ্রেষ্ঠ মানুষেরা যে আচরণ করেন সাধারণ মানুষ সেটাকেই অনুসরণ করে আর বড় মানুষ যেটা একবার প্রমাণ করে ফেলেন সাধারণ মানুষ তার অনুবর্তন করে ইয়াদ যদ আচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবে তর জন ইতর জন ইতর মানে কিন্তু খারাপ লোক নয় আমাদের একবারে বাংলা ভাষার লৌকিক শব্দে ইতর শব্দটা খারাপ অর্থে বলে হ্যাঁ বিশেষ করে বাংলা আমার বাংলাদেশে যেখানে আমি জন্মেছিলাম সেখানে তো ইতর কথাটা এমনভাবেই বলা হতো যে ইতর মানে খারাপ একেবারে কিন্তু ইতর মানে অন্য তাই না সেই যে কথাটা বলছেন যে আমি ইয়াদ ইয়াদ আচরাতি শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ লোকেরা যে আচরণ করেন ইতর মানুষেরা অর্থাৎ অন্য মানুষেরা সেটাকে ফলো করে সাজাত প্রমাণ করতে এবং সেটা যদি একটা সিদ্ধান্ত হিসেবে আসে সেই লিডারের কাছ থেকে লোকস্তাদ অনুবর্তাতে লোক তাকে অনুবর্তন করে তাকে ফলো করে মুশকিল হচ্ছে আমাদের সাধারণ মানুষকে নিয়ে দেখুন মধ্যবিত্ত মানুষ যারা হন না তারা যেহেতু তাদের পেটে সামান্য একটু বিদ্যেও আছে অথচ বেশি বিদ্যে নেই ফলত তারা সবসময় আইনস্টাইনও একটু জানেন রবীন্দ্রনাথও একটু জানেন এরকম একটা ভাব সর্বত্র একটা চালু করেন যে আমি বিশেষ করে এখন তো সেই ফোরামটা অনেক বেশি বেড়েছে যাদের আমরা গুগল পণ্ডিত বলি আজকাল হ্যাঁ যে প্রচুর প্রচুর বিষয়ে সব বিষয়েই তারা জ্ঞান দিতে থাকেন এবং সেখানে তাদের পক্ষে এই যে এই যে মধ্যবিত্ত মানুষেরা আমি মধ্যবিত্ত ক্লাসকে কোনো নিন্দা করছি না আমিও তার মধ্যেই পড়ি কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে এই যে মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে সর্বদা কিন্তু একটা সংশয় তৈরি করে তাদের কিন্তু ডিসিশন দেবার ক্ষমতা নেই তারা বলতে পারবেন না যে এইটাই ঠিক তারা বলতে পারবেন না কিন্তু সংশয়গুলো তারা সব সময় সব সময় তৈরি করতে পারেন সেই সংশয়ের রিপ্রেজেন্টেটিভ কিন্তু আজকে এখানে অর্জুন যেরকম আমরা সব সময় সংশয়ী হই কিন্তু সেই সময় যখন সংশয় হয় উপস্থিত হয় ক্রাইসিস তৈরি হয় তখন কিন্তু মধ্যবিত্ত স্বজনে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সবার পরামর্শ করতে হয় যে কি করব আমি এই সময়টায় আজকে সেই রকম একটা পরিস্থিতি কিন্তু তৈরি হয়েছে সেই বিপ্রতীব যে পরিস্থিতি ক্রাইসিস সেখানে একজন লিডার তার যে আচরণ তাকেই কিন্তু শ্রেষ্ঠ বলা হচ্ছে লক্ষণীয় এখানে নেতা কথাটা ব্যবহার করলেন না যেটা মানুষ হাজারে হাজারে শ্রেষ্ঠ মানুষের কথা মেনে নেয় যেরকম মেনে নেয় কীরকম চৈতন্য মহাপ্রভু যিনি তার ধর্ম আন্দোলন করেছিলেন তার কথা কত লোকে মেনে নিয়েছে রামকৃষ্ণদেব কত যত মত তত পথের উদাহরণের যে উদাহর তার দেখিয়েছিলেন তা কত মানুষ মেনে নিয়েছে যাতে ইনস্টিটিউশন তৈরি হয়ে গেছে এই কথাটাই একটা ইনস্টিটিউশন তৈরি করে ফেলেছে তাই না আজকে অবশ্য অনেক রকমের সব সুন্দর সেই অমৌঘলীলা প্রভুর কথা শোনা যাচ্ছে তিনি তার সম্প্রদায়ের ভাবনায় এত বেশি জাগ্রত করার চেষ্টা করছেন যে তিনি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে গালাগালি দিয়ে বসলেন যে এদের সম্প্রদায়ে মাছ খায় অমুক খায় তমুক খায় মাছ খাওয়া মাংস খাওয়ার সঙ্গে ভগবত প্রাপ্তি কিংবা ভগবত দর্শনের সঙ্গে কোনো কোনো কিছুতে কিছু আসে যায় না মাছ খাওয়া মাংস খাওয়া কমাতে বলে কেন শরীরের রজগুণ কমে যাতে তুমি সাত্বিক আহার করে সাত্বিক হতে পারো সেই জন্য কিন্তু এমন লিডার্স আর দেয়ার দেয়ার আর সো মেনি লিডার্স যারা ওই মাছ মাংস খেয়ে রজগুণ হজম করে নিয়ে সাত্বিক কথা বলতে পারেন দেয়ার আর সো মেনি সো মেনি সো মেনি ইভেন কৃষ্ণ ইজ দ্যাট তিনি মাছ মাংস খেতেন এমনকি মধ্যেও পান করতেন সেটা ভগব কিন্তু তিনি করতেন বলি আমি করতে পারি না তিনি রাসলীলা করতে পারেন বলি আমি করতে পারি না সেইখানেই ভক্তের ভাবনা যে তাকে তার নিজস্ব 
মৈথুন ভাবনা তার মাছ মৎস্য মাংস প্রিয়তা এগুলো কমাতে হবে যাতে সে একটু সাত্বিক হতে পারে ভক্তের ভাবনা বাট এ লিডার লিডার ডাজেন্ট রিকোয়ার অল দিস থিংস তার কি কোনটা খাবেন না খাবেন বিবেকানন্দ অ্যাজ আ লিডার তিনি কি খাবেন না খাবেন তারপরে তার বেদান্ত দর্শনের ভাবনা বেরোবে ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট তিনি অনেক অনেক বড় মানুষ তিনি পথ দেখাতে পারেন যার জন্য বলা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ইয়দ ইয়দ আচরতি শ্রেষ্ঠ নেতা কথাটা বললেন না কৃষ্ণ নেতা কথাটা বলতে পারতেন কারণ নেতা মানে কিন্তু তিনি পথ দেখান তার পেছন পেছন কতগুলো লোক যায় একটা অর্গানাইজেশন সেই নেতা কথাটাও বলতে পারতেন কিন্তু অসত্ত্ব সেই শ্রেষ্ঠ ব্যাপারটা যেমন নেতার এক একটা অর্গানাইজেশনের পেছনে প্রত্যেকটা জায়গায় একটা শ্রেষ্ঠ মানুষ থাকতে পারে যে লোক চাষ করে সেই চাষিদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ থাকতে পারে যে লোক অর্গানাইজেশন চালাচ্ছেন বিজনেস চালাচ্ছেন তার মধ্যেও একটা শ্রেষ্ঠ মানুষ থাকতে পারেন তিনি নেতা তাহলে নেতা হলে নেতা বহুল হয়ে যাবে এই জন্য শ্রেষ্ঠ কথাটা বললেন যে সমস্ত নেতাদের মধ্যেই এই শ্রেষ্ঠ গুণটা থাকে যিনি পথ দেখাতে পারেন এবং একটা অর্গানাইজেশন চালাতে পারেন রবীন্দ্রনাথ তিনি তো আপন মতানুযায়ী অসংখ্য যে কবিতা লিখেছিলেন আপনি খেয়াল করে দেখুন তার সময়ে তার অনুপ্রেরণায় কত লোক যে কবিতা লিখতে আরম্ভ করল হাজারে হাজারে আজও নাই শেষ এখনও লোকে কত কবিতাই না লিখে যাচ্ছে এবং ভাবে যে কোনো দিন না কোনো দিন হয়তো বা রবীন্দ্রনাথও হয়ে যেতে পারে তারা আর এই যে ভাবনাটা এটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠের লক্ষণ যিনি অনুগামী তৈরি করতে পারেন এখানেই প্রশ্ন ওঠে যে শ্রেষ্ঠ মানুষটা কে আমি বলবো শ্রেষ্ঠ ইজ ওয়ান সেটা তিনি গুরু হতে পারেন তিনি যিনি শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখতে পারেন তার নানা বিষয়ে জ্ঞান এবং তার যে পার্সোনালিটি সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সিদ্ধান্ত দিতে পারেন তাকে আমরা কিন্তু আজকের ভাষায় তাকে আমরা বলি লিডার এই লিডার কিন্তু একজন রাজাও হতে পারেন একজন গণতন্ত্রের মন্ত্রী হতে পারেন একজন শিল্পী হতে পারেন একজন শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী হতে পারেন সবাই হতে পারেন এই রকম একজন লিডার আজকে যে কৃষ্ণমূর্তি তারা যাক এই যে এই যে আইটির জগৎ কৃষ্ণমূর্তি হিজ আ লিডার তাই না এরকম প্রত্যেকটা ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের মধ্যে প্রত্যেকটা আইটি কোম্পানি ধরা যায় তার মধ্যেও কিন্তু দেখা যায় একজন লিডার আছে তিনি কতগুলো লোককে দিয়ে তার কোম্পানি মানে এক একটা গ্রুপ তৈরি করেন সেখানে তার কতগুলো টিমমেটস থাকে অ্যান্ড তিনি একজন লিডার এই যে লিডার একটা মডেল রোল হ্যাঁ এই শব্দটার উপরে আমি খুব জোর দিচ্ছি নেতা শব্দটার অর্থও কিন্তু চাই যে এরকমভাবে একটা 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 নেতা মানে নয়ন নিধ হাতে আমি এর আগে এটা বলেছি নেতা মানে নিয়ে যায় ওয়ান হু লিডস টু আর্স এ ডেফিনিট গোল হ্যাঁ তিনি কিন্তু একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ হ্যাঁ এবং সেখানেই নেতৃত্ব দেওয়া মানে কিন্তু একা পথ চলা নয় সিম্পলি তার পিছনে একটা অর্গানাইজেশন আছে ফলোয়ার্স আছে তারা একটা টিম তৈরি করে যে টিমের এক একটা লিডার তৈরি হন সেইখানে কিন্তু লিডারশিপের প্রয়োজন হয় নিজেকে ছাড়া অন্তত একজনও তো নিয়ে পথ চলা যায় সেই পথ যেমন ভগবান বুদ্ধ আনন্দ তাই না চৈতন্য মহাপ্রভু তার নবদ্বীপের কতগুলো সঙ্গী আবার পুরীতে তার কতগুলো সঙ্গী তারা লিড করে স্বর্গস্বামী তারা চৈতন্য মহাপ্রভুর ধরন ধারণ নিয়ে চলেছিলেন ফলে সিক্স গোস্বামিন সব বৃন্দাবন তারা লিডার হয়ে গেছেন চৈতন্য মহাপ্রভুকে ফলো করে সেক্স নেক্সট জেনারেশন লিডার হচ্ছে স্বর্গ গোস্বামী রূপ গোস্বামী তারপরে জীব গোস্বামী সনাতন গোস্বামী গোপাল ভট্ট গোস্বামী এরা এই যে এরকম একটা লিডার তার সামনে দাঁড়িয়ে আজকে কি হয়েছে যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সামনে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল সেনাবাহিনী এ পাশে অর্জুন তিনি কি করছেন তিনি হঠাৎ তার ক্রাইসিস তৈরি হলো যে আমার আমি আর কিছু নিতে পারছি না আমার শরীর কাঁপছে আমার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে হাত থেকে তার গান্ডি খসে পড়ছে বলছেন দৃষ্টিমান স্বজনান কৃষ্ণ ইয়োচ্ছুন সমবস্থিতান শীদন্তি মম গাত্রাণী মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি আমার মুখ শুকে যাচ্ছে আমার গা কাঁপছে বেপথ শরীরে মে বেপথ শরীরে বেপথ মানে কাঁপছি আমি 
রোমহর্ষশ্চ জায়তে এই রোমহর্ষ মানে কিন্তু আনন্দের রোমহর্ষ নয় আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে ভয়ে গাঁড় এবং সংস্রতে হস্তাত ত্বক চৈব পরিদায় হাতে আমার গান্ডিব খসে পড়ছে হাত থেকে গান্ডিব ধান না অর্জুন পাণ্ডব আমি অর্জুন গান্ডিব ধান না সেই গান্ডিব খসে পড়ছে তার হাত থেকে ত্বক চৈব পরিদায় হাতে দেখুন এগুলো সব আমাদের হয় গা যেন পুরে যাচ্ছে এরকম মনে হচ্ছে হ্যাঁ নচ স্বপ্নম অবস্থা তুম ভ্রমাতি বাচ মে মনা আমি রথের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না আমার মাথা ঘুরছে আমার মন ঘুরছে দিস ইজ আাইকোসোম্যাটিক ডিজর্ডার সাইকোসোম্যাটিক কাকে বলে যেখানে শরীরের সমস্ত ব্যাধিগুলো মনের ওপর এসে ইনফ্লুয়েন্স করতে থাকে অথবা মনের ব্যাধি যখন শরীরকে ইনফ্লুয়েন্স করে দুটোই হয় ভাইস বার্ষা সেই জায়গাটাই হচ্ছে সাইকোসোম্যাটিক ডিজর্ডারের জায়গা আমি আমার শরীর এরকম লাগছে এই সমস্ত দেখে যে আমি এই স্বজনদের দেখে আমি যুদ্ধ করতে পারবো না আমার আমি পেরে উঠব না তাহলে এই যে বলছেন নিমিত্ত আমি চাপা আমি বিপরীতা আমি কে সব আমি যা যা সমস্ত লোক শুভ লক্ষণ ভেবেছিলাম আজকে যুদ্ধ করতে এসে দশ দিন আগে অর্জুন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল আচ্ছা এই যে বিশাল কুরুক্ষেত্রের বাহিনী তুমি কদিনে ধ্বংস করতে পারো অর্জুন বললেন আমি দরকার হলে একদিন এক মুহূর্তে ধ্বংস করতে পারি যেহেতু আমার হাতে পাশুপথ অস্ত্র আছে কিন্তু পাশুপথ অস্ত্র এমনই একটা অস্ত্র যেটা অনেকটা নিউক্লিয়ার অস্ত্রের মতো যেটা প্রয়োগ করা সাধারণত উচিতই নয় ফলে তো তার সময় লাগবে তাতেই উনি বলেছেন আমি একদিনই সব ধ্বংস করে দেব মানে এক মুহূর্ত হলে ঠিক আছে আমি একদিন নেব এখন কি করছেন সেই অর্জুন তিনি বলছেন আমি সেটা পারব না এখন আমি এখন আমার সমস্ত বিপরীত লাগছে আমি বুঝতে পারছি না হ্যাঁ না চা শ্রেয়নুপাশে আমি আমি কোনো ভালো দেখতে পাচ্ছি না এর মধ্যে হ্যাঁ হত্যা স্বজন মা হবে আমার স্বজন আত্মীয় স্বজনকে না চা এটা আমি ভালো লাগছে না আমার নকাংশে বিজয়ং কৃষ্ণ নচ রাজ্যম সুখানি চ আমি এই বিজয় চাই না আমি এই রাজ্য চাই না আমার কোনো সুখ দরকার নেই আমার মন ঘুরছে আমার মাথা ঘুরছে তাহলে এই যে অবস্থাটা দাঁড়ালো এবং লাস্টে কি তৈরি হচ্ছে কনফিউশন যা হয় যা একটা ক্রাইসিসে পড়লে একটা অর্গানাইজেশনের মধ্যে ম্যানেজারিয়াল গ্রুপ এবং যারা তার কাজ করছে তার সঙ্গে সেই তাদের মধ্যে তো এই কনফিউশন তৈরি হয় বলছেন নচই তৎ বিদম কতরণ্য গড়িও আমি এটা বুঝতে পারছি না যে কোনটা ঠিক হবে এমন তো হবে না যে আমরাই এদের জয় করতে পারবো অথবা ওরাই আমাদের জয় করে নেবে এটা কি ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কনফিউশন যে আমি যা করতে পারব না হয়তো কিংবা আমাকেই ওরা জয় করে নেবে এই ক্রাইসিসটা যখন আসে তখন অধস্তন যারা থাকেন তাদের মধ্যে যারা টিমমেট থাক আমি পার্টিকুলার বড় বড় কোম্পানির অর্গানাইজেশনের কথা বলি সেখানেও তো এইরকম ছোট্ট ছোট্ট গ্রুপ থাকে যাদের একজন টিম লিডার থাকে এবং তার আন্ডারে কতগুলো লোক কাজ করে সেখানে তাদের মধ্যে যারা কাজ করছেন তাদের মধ্যে যা কন কনফিউশন তৈরি হয় সেটা নানানভাবে নানান সমস্যায় যেটা তৈরি হয় সেই জায়গাটায় কিন্তু আলটিমেটলি তারা টিম লিডারের কাছে গিয়ে উপস্থিত হন যেরকম অর্জুন উপস্থিত হচ্ছেন কৃষ্ণের কাছে যে তুমি নিশ্চিত করে বলো তাহলে কি হবে আমি সারেন্ডার করছি তোমার কাছে সারেন্ডার মাস্ট বি ডান এই যে কনফিউশনের জায়গায় তখন যদি টিম লিডারের কাছে না আমি ঠিক পারবো এই ইগো নিয়ে যদি বসে থাকি তাহলে যারা মেটস আছেন টিম মেটস আছেন তারা বড় ভুল করবেন সেই সময় গিয়ে লিডারের কাছেই স্মরণাপন্ন হতে হবে এবং বলতে হবে যা শ্রেয়স্যাত ব্রুহিতা নামে যার নিশ্চিতাং ব্রুহিতা নামে কোনটা রিয়ার ডিসিশন সেটা আপনি বলে দিন তুমি বলে দাও কৃষ্ণ সখা কিন্তু অর্জুনের তিনি বলছেন শিষ্যস্তেহম সাধিমাং তাং প্রপন্নম আই সারেন্ডার টু ইউ আমি শিষ্যের মতো আছি 
তুমি আমার কাছে এটা বলো তুমি কি নিশ্চিত ব্যাপারটা তুমি আমা কর বলো এই যে কৃষ্ণের সঙ্গে অর্জুনের সম্পর্ক এটা তো সমস্যার জায়গা একটা না যে একটা টিমের মধ্যে যারা থাকেন যারা কাজ করেন তারাও কিন্তু টিম লিডারের সঙ্গে অন্য সময় বন্ধুত্বের বাতাবরণে থাকেন একসঙ্গে সিগারেট খান একসঙ্গে চা খান সবসময় সেটা চলছে কৃষ্ণকে অর্জুন তো সেইভাবে দেখেছেন এতটা আমরা ভগবদ্ গীতার যখন একেবারে একেবারে বিশ্বরূপ দর্শনের পর্যায়ে যাব সেখান থেকে নেমে এসে অর্জুন তখন বলছেন অনেক পরের কথা বলছি ভগবত যেটা যেটা হচ্ছে আজকে প্রথম জায়গাটা আমরা ধরেছি কিন্তু সেইখানে অর্জুন কি বলছেন সাখি ইতিমাত্র এই যে বললেন না তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে আমার বটে কিন্তু আজকে আমি তোমার শিষ্যের মতো হতে চাইছি শিষ্যাস্তিহাম সাধি আমাকে অর্ডার করো আমাকে অনুশাসন দাও নিশ্চিত কোনটা হবে হোয়াট ইজ দ্য রিয়ালিটি কোনটা সিদ্ধান্ত ডিসিশন তুমি বলো কিন্তু সমস্যা হয়ে যায় যখন টিমমেটসদের সঙ্গে একসঙ্গে থাকি তখন সহজ একটা ভাব থাকে এও আমার সঙ্গে সঙ্গে সবসময় ওঠা বসা করছি অর্জুন সে কথাটা বলেছেন গিয়ে সেই একাদশ অধ্যায়ে বলছেন সখেতিমাত্বা প্রসভং যাদুক্তম হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি অজানতা মহিমানং তবেদম ময়া প্রমাদাত প্রণয়ন বাপি আমি তোমাকে বন্ধু ভেবে অনেক অনেক কথা বলে ফেলেছি হয়তো বা বলেছি তো হে কৃষ্ণ হে যাব কতবার নাম ধরে বলেছি হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সাখেতি আমার বন্ধু শোনো তুমি তোমার মহিমা তখন কিন্তু বুঝিনি আমি কিন্তু আমি বারবার প্রণয় সহকারে তোমাকে বারবার বন্ধু বলে ডেকেছি যাচ্চাবাসার্থমাসৎকৃতী মাঝে মাঝে তোমার অবনান অবমাননাও করেছি একসঙ্গে বিহার করেছি একসঙ্গে একই 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 খাট একই বেড শেয়ার করেছি তোমার সঙ্গে হ্যাঁ একই আসনে বসেছি তোমার সঙ্গে একসঙ্গে বসে খেয়ে খাওয়া দাওয়া করেছি হ্যাঁ একো একো থবা প্রচ্যুত তৎসমক্ষম আমি তোমার সঙ্গে একা তোমার সামনে বসে যা যা এই ধরনের অপমানজনক কাজ করেছি তৎসাময়ে তাম অহম অপ্রমেয়ম অপ্রমেয় তোমাকে মাপা যায় না সেই তোমার সামনে বসে আমি তোমাকে একেবারে মেজার করে ফেলেছি আমার বন্ধু বলে ভেবে নিয়েছি অনেক কথা বলে ফেলেছি এখন একজন ইন্ডাস্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিতে এরকম টিম লিডার থাকেন তাদের সঙ্গে তার টিম মেটসরা উঠা বসা করেন দিন রাত কিন্তু ক্রাইসিসে তখন ওই ইগো নিয়ে বসে থাকি যদি যে এর সঙ্গে তো আমি দিন রাত ওঠা বসা করছি একে কি বলবো ন ন এইটা বুঝতে হবে কারণ লিডার কিন্তু সেইভাবেই থাকেন যিনি টিম মেটসদের নিয়ে চলেন তার সঙ্গে বন্ধুর মতোই আচরণ করেন কিন্তু জায়গা মতো তার যে লিডারশিপের ক্ষমতাটা আছে তার যে পার্সোনালিটি তার যে ডিসিশন মেকিং ক্ষমতা এবং তার যে অন্যান্য জ্ঞান সেইটার কাছে মাথা নোয়াতেই হয় সেখানে টিম মেটের ইগো আমিও সব পারি এটা ভেবে নিলে চলে না সেটা মানাতে হয় নিজেকে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ অ্যাজ আ লিডার প্রথমে কি বলেন যেরকম একজন টিম লিডার তার বন্ধুদের অথচ তার অধস্তন তাদের বলে না আরে আরে কি হয়েছে হ্যাঁ এটা কি আছে উড়িয়ে দেন প্রথমে ক্রাইসিসটা উড়িয়ে দেন কৃষ্ণও সেটা করছেন কৃষ্ণ বলছেন আরে কুতস্ত আকস্মলা নিতাম বিষমে সমুপস্থিতাম একটা 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 কি এমন ঘটেছে যে এত বিভ্রান্ত হচ্ছে এত কনফিউজড হয়ে যাচ্ছ হ্যাঁ আর সবচেয়ে বড় কথা এই বিভ্রান্তিতে তুমি যে বিভ্রান্ত হচ্ছ এতে তোমার ফিউচারিস্টিক অ্যাডভান্সগুলো কমে যাচ্ছে দেখুন শব্দটা দেখুন অনার্য জুষ্টম অস্পর্গম অকীর্তি করমর্য এটা ঠিক নয় কেন অনার্য জুষ্টম আর্য মানে ভদ্রলোক বুদ্ধিমান লোক যাকে আর্য বলি আমরা তুমি যে পথটা লিডার টিম মেটকে বলছেন তাই না যে অনার্য জুষ্টম যে মানুষ এত কাল ধরে এত কাজ করেছ তো হঠাৎ করে তার থেকে তুমি চ্যুত হয়ে যাচ্ছ একটা বিশেষ বিষয় তুমি জানো সেই বিষয়টার থেকে তুমি সরে যাচ্ছ এটা এটা ঠিক নয় প্রথমে এইরকমভাবেই বকাবকি করেন টিম লিডার এবং ব্যাপারটা লঘু করে দেন যে ক্রাইসিসটা কিছুই নয় এবং এটা বলেন 
যে যেটা করছো তুমি যে ভেঙে পড়ছো এইভাবে দিস ইজ নট আ ফিউচারিস্টিক অ্যাপ্রোচ গীতার শব্দটা খেয়াল করো অসমর্গম স্বর্গ মানে কি স্বর্গ মানেই পরলোকের ব্যাপার স্বর্গ মানেই ফিউচার তাই না তাহলে এই অসমর্গম কথাটা বলছেন এইটাই কিন্তু ফিউচারিস্টিক অ্যাপ্রোচ যেটা আমাদের ম্যানেজমেন্টের মধ্যে ব্যবহৃত হয় এই টার্মগুলো হ্যাঁ যেটা ফিউচারিস্টিক কোনো অ্যাপ্রোচ নয় তুমি যেভাবে ভেঙে পড়ছ হ্যাঁ এবং আর কি অকীর্তি করা মরছ তোমার যে তোমার এতদিন কাজ করে করে যে সুনাম হয়েছে তার সঙ্গে এটা যাচ্ছে না গো হ্যাঁ কেন তুমি এরকমভাবে ভেঙে পড়ছ হ্যাঁ অ্যান্ড স্টপ নিউটার জেন্ডারিং ইউর সেল ক্লৈবং মাসম গম পার্থ এবং ক্লিবের মতো কথা বলো না যে আমি পারব না পারব না পারছি না ওয়াই স্টপ নিউটার জেন্ডারিং ইউর সেল আমি কোনো নিউটার জেন্ডারকে কোনো অসম্মান করছি না কিন্তু তৎকালীন দিনে এই যে না পারার ব্যাপারটা এটা ক্লিবত্ব বলে গণ্য হতো যে যেহেতু যেখানে তার উৎপাদন করার যে ক্ষমতা সেইটা নেই বলেই কিন্তু এই ক্লিবত্বের শব্দটা ব্যবহার হয়েছে নট দ্যাট যে যারা শিখণ্ডি আছেন তাদের প্রতি কোনো অসম্মান কিন্তু ওই যে জেনারেট করার যে ক্ষমতা নেই হ্যাঁ পোটেন্সিয়ালিটি যেটা নেই সেটার জন্য কিন্তু ক্লিবত্বের কথা বলা হয় ক্লৈবং মাসমগম পার্থ স্টপ নিউট জেন্ডারিং ইউর সেলফ ক্লৈবং মাসমগম পার্থ এবং কি শুদ্রং হৃদয় দৌর্বল্যাম এই যে ভেতরে ভেতরে তোমার এই দুর্বলতা তৈরি হচ্ছে না পারব না পারব না তক্ত উত্তেষ্ট পরমতম এটা বাদ দাও দাঁড়া উঠে এ কি রাইজ টু অ্যাকশন এইটা হচ্ছে ব্যাপার কাজ করতে থাকো দেখো টাইম ঠিক বেরিয়ে আসবে ডিসিশন ঠিক বেরিয়ে আসবে লিডারের গুণ হচ্ছে এইটা তিনি প্রথমে একদম জিনিসটা লঘু করে দিয়ে তাকে একটা জায়গায় নিয়ে আসেন যাতে সে নিতু নতুন উদ্দীপনা তৈরি হয় তাই না ফলত এই যে ক্ষুদ্রম হৃদয় দৌর্বল্যম হৃদয়েই দুর্বলতা জাস্ট ত্যাগ করে তুমি উঠে এসো রাইজ টু অ্যাকশন তাই না তক্ত উত্তিষ্ঠ পরন্তব খেয়াল করে দেখবেন এই জিনিসটাই বলবেন কতবার বিবেকানন্দ বলবেন যেহেতু তিনি যম বলেছিলেন নচিকে তাকে উত্তিষ্ঠত জাগ্রত এই যে তুমি ওঠো দাঁড়াও এইটা হচ্ছে কর্মে মন দেওয়ার প্রথম লক্ষণ যে ডিসিশনটা একজন লিডার দেন কৌটিল্য তার অর্থশাস্ত্রে একটা অদ্ভুত কথা বলেছেন বলেছেন যে দেখো রাজাদের মধ্যে যেন সদোত্থাই সদা উত্থাই উত্থান রাজার কাছটা কি রাগ্রহী ব্রতম উত্থানম একটা এভার রেডিনেস অলওয়েজ তেন ক্রাইসিস হলেও তিনি ওরকমভাবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি রেডি হয়ে যাবেন যে হোয়াট ডু অ্যান্ড হোয়াট নট টু কোনটা করতে হবে না এবং কোনটা করতে হবে এই ব্যাপারটা বলেই কিন্তু কৃষ্ণ বলছেন যে কাদের জন্যে তুমি কষ্ট পাচ্ছ যারা এতকাল দুঃশাসন দুর্যোধন তোমাকে এত কষ্ট দিয়েছে এত ঝামেলা করেছে হ্যাঁ আমি তুমি যাদের জন্য ভাবছো যে ভীষ্ম দ্রোণ আমি তাদের যথেষ্ট মানে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি কিন্তু দেখো দ্রৌপদীর যখন সেই ভাব এগুলো তিনি ইমপ্লাই করছেন ইমপ্লাই করছেন এগুলো বলছেন না ভগবদ্গীতার মধ্যে কিন্তু তিনি যে ক্ষুদ্র হৃদয় দুর্বল্য কথাটা বললেন না দুর্বলতা এইখানেই তৈরি হচ্ছে যে আমি ভীষ্ম দ্রোণ এদের গায়ে হাত দেবো কী করে কৃষ্ণ মিন করছেন ইমপ্লাই করছেন যে দেখো যখন দ্রৌপদীর অপমান হয়েছিল তখন ভীষ্ম দ্রোণে এরা কিন্তু চক্ষু বুঝে বসেছিলেন কেউ কথা বলেননি এটা তো ভাবতে হবে তোমাকে তুমি এখন আচার্য আমার পিতা পিতামাহ বললে তো হবে না তারা তোমার শত্রুপক্ষেই ছিলেন এবং রাজধর্মের জায়গায় তারা তো কাজ করেননি ঠিক মতো কাজেই তখন যেটা তখন যেটা তোমার মনে হয়নি একদিন ধরে তুমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছো এতদিনে এখন বলছো আমি যুদ্ধ করব না ফলে দিস ইজ সামথিং সামথিং ইটস আ কেস অব মিসপ্রেসড সিম্প্যাথি তাই না তুমি যেটা করে এসেছো একদিন যে যুদ্ধ করব যুদ্ধ করব তুমি তো এরকম ভাবনি যে আমি এদের সঙ্গে যুদ্ধ করব না কাজে আজকে তোমার মায়া হচ্ছে অসচ্ছান নান্য সৌচাস্তম যাদের কথা ভেবে তোমার শোক করা উচিত নয় তাদের জন্য তুমি শোক করতে পারো না তুমি ভাবছো যে এদের জন্য শোক করা উচিত নো কারণ এরা এককালে কি করেছেন সেটা তোমার মাথায় রাখতে হবে আর এই যে 
একবার বলছ যে আমি এদের গায়ে হাত দিতে পারব না অমুক করতে পারবো না তমুক করতে পারবো না দুর্যোধন দুঃশাসনের আমার ভাই হঠাৎ আজকে যে তোমার এই এতদিন পরে যাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে এসছো হঠাৎ এইটা বলছো প্রথম হচ্ছে দিস ইজ এ কেস অফ মিসপ্লেসড স্যাম্প্যাথি এক নম্বর দ্বিতীয় হচ্ছে এইসব বড় বড় কথা বলছো তুমি আজকে বড্ড বড় বড় কথা বলছো একজন লিডার কিন্তু প্রথমে এই রকমভাবেই বকাঝকা করবেন যখন ক্রাইসিসের পরে সেটা মানতে হবে তাই না সেখানে বলছেন কি কৃষ্ণ প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষ আছে তুই অনেক বড় বড় কথা বলছো আজকে যে এদের গায়ে আমি কী করে হাত দেবো মুখ করব কি করে তো মুখ করব কি করে সব বলছো হ্যাঁ লাইক ম্যানেজার্স হ্যাঁ টেন্ডিং টু মেক ইম্প্রেসিভ আর্গুমেন্টস টু জাস্টিফাই হিজ ওন ইনক্লিনেশনস এরকম ধরনের লোকজন থাকে না তারা নিজের যেটা ভাবছে সেটাই জাস্টিফিকেশন করার জন্য নানান রকম আর্গুমেন্টস দিতে থাকে যে আমি তো এই রকম করেছিলাম সেই রকম করেছিলাম এটা করলে এই রকম হবে সেটা করলে সেই রকম হবে নো আর্গুমেন্টস দিও না যা বলছি শোনো কৃষ্ণ বলছে না এখন তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে এটাই তোমার কাজ আমাদের কর্মক্ষেত্রে কিন্তু সব জায়গায় এই রকম যুদ্ধের জায়গা রয়েছে যেখানে যেখানে আমরা ক্রাইসিসে পড়ছি মানব জীবনে সেটা সোশ্যাল হোক ইন্ডাস্ট্রি হোক যেখানে যেখানে পড়ছি সেখানেই আমরা একটা যুদ্ধ করতে যাওয়ার মুডেই কিন্তু থাকি সেটাই ক্ষত্রিয়ের সধর্ম এবং সেটা কর্মীর সধর্ম যে কর্ম করতে চায় তার হ্যাঁ সেখানে একজন ভালো যে ম্যানেজার সে কিন্তু কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন যে এই রকম ক্রাইসিসের সময় কিন্তু দ্যার ইজ অ্যান অপরচুনিটি যারা তোমরা রয়েছে যারা যে এই সময় যদি মাথা ঠিক রেখে কাজ করতে পারো সো এই ক্রাইসিসটাকে ইউ ক্যান কনভার্ট টু অপরচুনিটি তুমি নিজেকে এই জায়গায় প্রমাণ করে দিতে পারো তোমার সামনে যেই যুদ্ধের সুযোগ এসেছে হ্যাঁ সেখানে আমি বলবো যে সুহি নাকক্ষত্রিয়া পার্থ লভান্তে যুদ্ধ মৃত্যুর্ষম একজন ক্ষত্রিয় অনেক দিন ধরে পরে একটা সুযোগ পায় যে এই রকম একটা যুদ্ধের সময় সামনে এসছে তো ক্রাইসিস মোমেন্ট ইউ শুড কনভার্ট টু অপরচুনিটি তুমি নিজেকে প্রমাণ করতে পারো সেখানে হ্যাঁ আর এটা কি কথা যে তুমি একটা সব সময় বলছো যে ইয়াদবা জয়েম যদি বা না জয়েউ আমি বুঝতে পারছি না সেখানে এই কথাটা বলো না কেননা এটা কীরকম জানো তো সবসময় তুমি ভাবছো আমি এটার পেছনে এতদিন ধরে লেগেছিলাম এইটা এরকম হচ্ছে তুমি এইটা ভেবো না তোমার কাজকর্মের কি সিদ্ধি হবে আমি এটা পারব কি পারব না আমার এখানে সিদ্ধি করতেই হবে এরম নয় লাস্ট জায়গাটা আগে ভেবে রেখো না তার মানে কি কর্মের ফলটা আগে ভেবে না ডোন্ট সেট ইউর টার্গেট যে আমি এই ফল লাভ করব আমি কাজটা করব কাজই ফল লাভ এনে দেবে এইটা হচ্ছে ব্যাপার তুমি এটা মাথায় রাখো ফলে তো এই কনফিউজিং কথাটা বলো না ফলে কাজটার সিদ্ধি হবে কি হবে না এর কোনোটাই তোমার ভাবার দরকার নেই তুমি কাজই করতে পারো আর কিছু নয় তুমি কাজটার সঙ্গে যদি সার্বিকভাবে জড়িয়ে থেকেও সিদ্ধির ব্যাপারে যখন নিরপেক্ষ থাকবে যে সিদ্ধি কি হচ্ছে না হচ্ছে আমার জানার দরকার নেই আমি ফুল কনসেন্ট্রেশনে কাজটার দিকে এগিয়ে যাব সিদ্ধ সিদ্ধ সমভুত্তা সামত্তং যোগ উচ্চতে কনসেন্ট্রেশন যেখানে হবে সেখানে দেখবেন এটা কিন্তু একটা সময় আসে একটা বাচ্চা ছেলে যখন পরীক্ষা দিতে যায় মাধ্যমিক একটা ভালো ছেলে যখন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যায় অনার্স পরীক্ষা দিতে যায় সময় কিন্তু একটা আসে যখন সে ভাবে যাকে কি রেজাল্ট হবে ফার্স্ট হবো না সেকেন্ড হবো এটা ভাবার দরকার নেই আমি তো আমার লেখাটা পড়াটা করেছি ভালো করে নিশ্চয়ই এটা তার উপযোগ দেবে এইটা হচ্ছে সিদ্ধি এবং অসিদ্ধির জায়গায় একটা অনাসক্তি থাকতে হবে অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেছেন আচ্ছা কর্মে যদি আপনার আসক্তি না থাকে তাহলে আপনি ফলটা লাভ করবেন কি করে এটা কর্মসিদ্ধির যে সম্ভাবনা সেটা চরম তার্কিকতায় যখন আমরা সিদ্ধান্তের মধ্যে উপনীত হব তখন এটা মাথায় রাখতে হবে যে কর্মের গতি কিন্তু কর্মসিদ্ধি এনে দেয় আমি টার্গেট সেট করলাম আর সেই মতো কাজ করতে পারলাম না সেটা কিন্তু সিদ্ধি এনে দেয় না কর্মের যে গতি কর্মের যে প্রকার সেখানে যদি আমি কনসেন্ট্রেট করি অনাসক্তভাবে যে আমার কি হবে না হবে দেখার জন্য আমার কাজটা আমি করি অনেককে আমি বলেছি তোমার পড়াশোনাটা তুমি করো তুমি ফার্স্ট হবে কি সেকেন্ড হবে দেখার দরকার নেই 
পড়াশোনাটা তুমি কতটা দিতে পারো সেটা দেখো এইটা ব্যাপার সিদ্ধির ব্যাপারে নিজের মনের যে কাজের তুষ্টি মনের তুষ্টি নয় কাজের তুষ্টি যেটা মনের তুষ্টি দেয় সেটা যদি তুমি করতে পারো সমাহিত হয়ে সেখানে কিন্তু ইগোটা চলে যায় যে আমি সব পারি এটা নয় আমিত্ব থাকে না আমিত্ব ত্যাগ করলেই কিন্তু সেই কাজটা আরও ভালো হয় যে মুহূর্তে ইগো এসে যাবে আমি তো এটা করলাম এর বেশি আমার দ্বারা সম্ভব নয় নো এর বেশি কিন্তু তোমার দ্বারা সম্ভব যদি তুমি ইগোটা ত্যাগ করো তাহলে ইগো ত্যাগ করলে কাজ করবে কি করে এর যে উদ্দেশ্যটা অনাসক্তভাবে কর্ম করো এটি বারবার বলছেন ভগবদ্ গীতার মধ্যে যে কর্মণ্যে বাধিকার অস্তে ন ফলেশ কথা আছে না যে বারবার বলছেন বলে আসক্তি না থাকলে একটা ইনভলভ না হয়ে কাজ করবে কিন্তু ইনভলভমেন্ট তো দরকার আছে গ্যাস ইনভলভমেন্ট অবশ্যই দরকার আছে যে কর্মটাই করবে তার মধ্যে ইনভলভড হয়েই করতে হবে কিন্তু সেই ইনভলভমেন্টটা এমন নয় যে সেটা ফলের প্রতি ইনভলভমেন্ট কাজের প্রতি ইনভলভমেন্ট থাকতে হবে এই কথাটা অসামান্য এই যে ভগবদ্ গীতার প্রথমে সূচনা করছেন এর উত্তর আসবে একদম অষ্টাদশ অধ্যায়ে গিয়ে ভগবদ গীতা বলবে কিভাবে কাজ করতে হবে সাত্বিক কাজটা কীরকম হয় একটা লিডারশিপের কাজটা কীরকমভাবে হয় মুক্ত সঙ্গ অনহংবাদী দেখবেন একজন টিম লিডার যখন তার আন্ডারে সমস্ত টিম তার সমস্ত কাজটা করে দেয় তখন সেই টিম লিডার কিন্তু এটাই বলে যে আজকে তোমরা না থাকলে এই কাজটা কিন্তু হতো না আমি একা কি করতে পারতাম হ্যাঁ আমি ডিসিশন দিয়েছি ওকে কিন্তু এটা ঠিক যে ইটস অল ইউ যাদের তোমাদের সঙ্গে মিলে এই কাজটা আমি করতে পারি এটা টিমের কাজ এটা আমার একার কাজ নয় কিংবা এটা তোমার একার কাজ নয় একজন টিম লিডারের কিন্তু এই অনাসঙ্গ এই অনাসক্তিটা থাকে যার জন্য সে লিডার লিডারের এই অনাসক্তিটা থাকে মুক্ত সঙ্গ তোমার আসক্তি থাকবে না অনহংবাদী ইগো থাকবে না আমি করছি আমি করলাম এটা নো এটা থাকবে না ধৃত্যোৎসাহ সমন্বিত অথচ কাজের ব্যাপারে তার পুরো ধৈর্য লাগবে তার সম্পূর্ণ উৎসাহ ইনভলভমেন্ট লাগবে আর কি সিদ্ধি অসিদ্ধ সিদ্ধি অসিদ্ধর নির্বিকার বিকার থাকবে না যেটা আমার হবে কি হবে না এই কাজটা আমি ফলের জায়গায় আমি আমি নির্বিকার থাকব খারাপ যদি হয় হলো ঠিক আছে আমি সেকেন্ড টাইম ঠিক করব হ্যাঁ এই ধরনের কাজ যে করে সেই কর্তা সাত্বিক মোচ্ছে তাকে আসল লিডার বলে অ্যান্ড দিস লিডারশিপ প্রোগ্রাম বিগিনস ইন ভগবদ্গীতা